ஓகே நேற்று நம்ம சயின்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஃபிசிக்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொல்லிடோம்னா ஃபிசிக்ஸ் இஸ் அ வெரி வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் பட் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம் அதில் இருந்து நமக்கு என்ன தேவைப்படும்ன்றத நேற்றே பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போது அதை நம்ம எப்படி வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நாலு முக்கியமான விஷயம் மெஷரிங் டேப் பேலன்ஸ் மெஷரிங் சார் ஸ்டாப் கிளாக் இதை நான் எக்ஸாம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது மெஷரிங் டேப் அது எதுக்குன்னா ஒரு லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறது மெஷரிங் ஜார் வந்து லிக்விட் மெஷர் பண்ணுறது பேலன்ஸுன்றது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது ஸ்டாப் கிளாக்ன்றது ரிலேட்டட் டு டைம் ஓகே இதே எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் ஸோ இதெல்லாம் படித்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில் மெஷர்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி ஒரு பொருளோட நீளம் அதோட வந்து வெயிட் அதோட மாஸ் இதெல்லாம் நம்மளால் நம்மளோட ரியல் லைஃப்பில் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எரர்ஸ் எரர்ஸ்ன்றது ஒரு வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் அது கூடவே நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ரியல் லைஃப்பில் ந எப்படி நம்ம சாலிட் லிக்விட் கேஸை பிரித்து பார்த்து அதை மெஷர் பண்ணலாம் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மெஷர்மெண்ட்டோட பேசிக்ஸை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது மூணு டைப் இருக்குது சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இருக்குது இந்த மூணு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸை எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவை ஸோ அதை வந்து எப்படி அந்த யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக அந்த யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு ஒரே ஒரு யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப வாஸ்ட் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து கேஜின்னு சொல்லுவோம் ஃபாரினில் வந்து சில கண்ட்ரீஸில் பவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு நிறைய சயின்டிஸ்ட் சேர்ந்து ஒரே ஒரு காமனான விஷயம் வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக இருக்கட்டும் கொண்டு வந்தது தான் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இல்லை ரெண்டு மூணு கொடுத்துருக்கேன் லென்த்தோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மீட்டர் அண்ட் மாஸ் ஓடுறது வந்து கிலோகிராம் டைம் ஓடுறது வந்து செகண்ட் இப்போ உங்களுக்கு எஸ்ஐ யூனிட்னாலே அதாவது காமன் அப்படின்ற வேர்டு தான் ஞாபகம் வரணும் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு மெஷர்மெண்ட் யூனிட் தான் எஸ்ஐ யூனிட் ஸோ இப்போ ஒரு ஏரியாவை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது டூ டைமென்ஷன் அதனால ஸ்கொயர் இருக்கும் ரெண்டு டைமென்ஷன் ஸோ ஸ்கொயர் இருக்கும் வால்யூம் அப்படின்னா அது த்ரீ டைமென்ஷன் ஸோ அங்கே க்யூப் இருக்கும் த்ரீ டைமென்ஷன் மீன்ஸ் த்ரீ நம்பர் த்ரீ ஸோ க்யூப் இருக்கும் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற மெஷரிங் யூனிட்ஸ் நம்மளோட ரியல் லைஃப்பில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இது நம்ம கிச்சன்லேயோ இல்லை நம்ம பார்க்குற கடையிலேயோ இல்லை நம்ம வீட்லேயோ எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன மெஷர்மெண்ட் யூனிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு லிக்விடை மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் லிக்விடுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் லிக்விட்னா தண்ணி ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது தான் லிக்விட் ஓகே ஸோ லிக்விட்னு சொல்லும் போது ஒரு பெரிய சிலிண்டர் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அந்த சிலிண்டரில் நிறையா மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் அந்த சிலிண்டரோட பேர் கிராஜுவேட்டட் சிலிண்டர் இதை பற்றி தான் வந்து லிக்விடை ஜென்ரலாக சயின்டிஸ்ட் எல்லோரும் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது கூடவே வந்து பியூரெட் பிப்பெட்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்துருப்போம் பியூரெட் பிப்பெட் கிராஜுவேட்டட் சிலிண்டர்லாம் பெருசாக இருக்கும் அண்ட் வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளாஸ்க் வந்து கோன் ஷேப்பில் இருக்கும் இதை எல்லாமே வச்சு லிக்விடை ஜென்ரலாக மெஷர் பண்ணலாம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டம்ளரோ கப்போ மக்கோ இடம் வச்சுமே மெஷர் பண்ணலாம் அதெல்லாம் லிக்விட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ கிராஜுவேட்டட் சிலிண்டர் அப்படின்னு நான் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது லிக்விடை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அதில் வந்து மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது வந்து நார்மல் மெஷரிங் கப்போ இல்லை ஸ்பூனோ அது மாதிரி தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் சாலிடை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ சாலிட்னு பார்க்கும்போது வந்து தண்ணிக்குள்ளே நம்ம கல் போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அதே தான் ஒரு கிராஜுவேட்டட் சிலிண்டரை எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் வெயிட்டான இருக்கிற ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்டை போட்டோன்னா அதோட வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி முன்னாடி இருந்த வால்யூம்லேயும் கிடச்ச வால்யூமே விட இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆன வால்யூமில் இருந்து முன்னாடி கிடச்ச வால்யூமை நம்ம மைனஸ் பண்ணால் என்ன வருதோ அதுதான் அந்த சாலிடோட வெயிட் இது ஒரு சின்ன
இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்கொயர்னால் வந்து ஆல் ஃபோர் ஷேப்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதை பற்றி நம்ம மேக்ஸில் கொஞ்சம் பார்ப்போம் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அதாவது ஈக்குவலாக இருக்க ஸ்கொயர்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்க ஸ்கொயரை ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் நம்ம அடிக்கிட்டே போனோன்னா அதுதான் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் க்யூப் ஓகேயா நிறையா ஸ்கொயர் சேர்ந்தது தான் ஒரு க்யூப் அதே மாதிரி க்யூபாய்டுன்றது நிறையா ரெக்டாங்கலில் மேலே மேலே அடுக்கி வச்சோம்னா என்ன வருமோ அதுதான் க்யூபாய் சிலிண்டர்ன்றது சிம்பிள் நிறைய சர்க்கிளை வந்து மேலே மேலே அடுக்கி வச்சோம்னா என்ன வருமோ அதுதான் ஒரு சிலிண்டர் ஸோ இப்போது இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாலே புரியும் அண்ட் ஸ்பியருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது ஸ்பியருன்றது நம்ம தனியாக ஒரு இதில் பார்ப்போம் இப்போ கோன் சொல்கிறேன் நான் கோன்றது எப்படின்னா ஒரு பெரிய சர்க்கிள்லேருந்து ஒரு சின்ன சர்க்கிள் வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை கட் பண்ணி கட் பண்ணி அடுக்கி வைக்க போகிறீங்க அதுதான் ஒரு கோன் ஸோ டீட்டெயிலாக நான் மேக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஃபார்முலாவையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இது நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சாலிடோட எஸ்ஐ யூனிட் எப்படி எடுக்க போகிறோம்னா வால்யூம் எப்போவுமே த்ரீ டைமென்ஷன் அதில் வந்து மூணு விதமான லென்த் ப்ரெத் ஹைட் அந்த மாதிரி மூணு விதமான டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே அது வந்து கியூபிக் ஃபார்மில்தான் நம்ம வந்து கியூபிக் யூனிட்ல தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ அப்படின்றப்போ சாலிடை வந்து மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம் அதனால் கியூபிக் மீட்டர் லிக்விட் அண்ட் கேஸை வந்து நம்ம லிட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம் அதனால் கியூபிக் லிட்டர் ஆர் சம்திங் அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்ப்போம் டைம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த வீடியோ போடும் போதே நான் சில நேரம் ரொம்ப ஸ்பீடாக பேசிடுவேன் பிகாஸ் டைமை மேனேஜ் பண்ணணும்னு ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டைம்னு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த காலத்தில் டைம் எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ கிளாக் பார்க்குறோம் ஃபோனில் பார்க்குறோம் அந்த காலத்தில் வந்து சன் சன்னை வச்சு தான் பார்த்தாங்க அந்த காலத்தில் நான் சொல்லும் போது ரொம்ப பேக் சைட் நம்மளோட சிவிலைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் சன் வந்து வந்துச்சுன்னா அது ஆறு மணி அப்படியே அது செட் ஆகிறது இன்னொரு ஆறு மணி நடுவில் அப்படியே உச்சி வெயில்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பன்னெண்டு மணி அந்த மாதிரி தான் பார்த்தாங்க ஸோ இது தான் சன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் அண்டு சன் டயல் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த மேலே இருக்க இமேஜில் இருக்கிறது தான் சன் டயல் அதில் ஒன்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் சன் ரைஸ் ஆகி செட் ஆகிற வரைக்கும் அதாவது நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் ஹார்ஸை மட்டும் இதில் பார்க்க முடியும் அண்ட் ஜென்ரலாக வந்து டைமிங் வந்து இப்படி தான் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்னால் ஒன் மினட் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் இருக்கிறது ஒன் டே செவன் டேஸ் இருக்கிறது ஒன் வீக் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் இருக்கிறது ஒன் இயர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒரு ப்ளஸ் ஒன் ஃபார் லீக்வியர் வந்து ஒன் இயர் அண்ட் டெக்கேட்னா டென் இயர்ஸ் சென்ச்சுரினா ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இது ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணுன்றதுக்காக கொடுத்துருக்க மெஷர்மெண்ட் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாப்பிக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் அண்ட் இன்டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இப்போது ஏ இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு பி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா ஏ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பியும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏ இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் ஆர் இன்டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா ஏ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏ டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல்னால் சேம் சைட் மூவ் ஆகும் இன்டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல்னால் ஆப்போசிட் சைட் மூவ் ஆகும் அவ்வளோதான் இது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ டேரக்ட்லினால் சேம் சைட் இன்டேரக்ட்லினால் ஆப்போசிட் சைட் இப்போது நான் சொல்ல வந்த விஷயம் இது தான் மாஸ் அண்ட் வெயிட் மாஸ்ன்றது நம்மளோட வெயிட் என்ன ஓகே வெயிட்ன்றது நம்மளோட வெயிட் அக்கார்டிங் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு கிலோ இருக்கீங்கன்னா அது உங்களோட மாஸ் நீங்கள் எர்த்தில் நூறு கிலோ இருக்கீங்க வேறு பிளான்ட்டில் வேறு வெயிட் இருக்கீங்கன்னா அது உங்களோட வெயிட் ஸோ இதான் அந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எர்த்தில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நியூட்டன்ஸ் இருக்கீங்க அண்ட் உங்களோட வெயிட் மூணில் வந்து நைன்ட்டி நியூட்டன்னா உங்களோட மாஸ் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் பட் எர்த்தோட கிராவிடேஷன் ஃபுல் அதிகமாகவும் மூணில் வந்து கம்மியாக இருக்கனால உங்களோட வெயிட் வந்து டிஃபர் ஆகுது மாஸ் வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட் வெயிட் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகும் இது மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க 